Halo semuanya, balik lagi bareng gua Irwan. Kalau kalian nonton materi ini berarti kalian lagi ada di playlist data mining ya. Nanti silahkan dicek lagi dari awal di playlist tersebut biar kita bisa memahami struktur fundamental dari awal episode sampai sekarang gitu. Tapi kalau mau langsung dari sini, misalkan kalian udah tahu terkait data mining atau misalkan terkait pengetahuan-pengetahuan sebelumnya nggak apa-apa itu oke. Okay. Um, Jadi kali ini kita akan bahas terkait menangani missing value. Missing itu secara uh, sederhana kita bisa uh, artikan dengan artinya hilang ya. Artinya koa sih. <laughs> Bukan mau ngetik hilang gitu. Hilang. Value itu nilai gitu. Jadi kalau misalkan missing value berarti apa? Ya betul sekali nilai yang hilang. Kenapa nilainya hilang? Ya macam-macam ya. Jadi ada beberapa... Uh, Kondisi yang membuat si nilai ini hilang. Nilai di mana yang hilang? Nilai yang ada di dalam database atau dataset. Jadi kalau misalnya kita punya dataset gitu kan, uh, ini kan field ya. Apa itu field? Field itu kayak uh, kolom lah ibaratnya. Kalau misalkan di um, data itu ya judul bisa, kolom bisa, judul juga bisa. Terus kemudian ini record. Record. Record itu apa? Ya record itu ya isiannya. Jadi kalau misalkan di sini nama mahasiswa maka di sini ya Irwan contohnya kayak gitu. Nah, record itu juga bisa disebut dengan data point biasanya ya, data points atau juga bisa disebut dengan tuple. Tuh, macam-macam ya istilahnya. Nah, data mana yang hilang? Ya data dalam ini, dalam data ini. Misalkan tadi ada field ini misalkan nama mahasiswa, ini isiannya. Nah, si isiannya ini ada yang hilang gitu misalkan ini isian ini ada ini ada ini ada yang ini kosong ini kosong ini kosong 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 begitu nah inilah data-data missing value namanya kenapa kok bisa missing value ini penyebabnya jadi kita bahas dari awal data yang hilang atau kosong adalah noise yang harus ditanggapi serius noise itu apa noise itu bising bising derau jadi bisa disebut bising disebut derau atau kotor gitu ya boleh lah bebas yang harus ditangani dengan serius karena ini akan merusak dan mengganggu pemodelan dataset begini 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 uh, maksudnya apa sih maksudnya dalam uh, satu poin ini jadi gini yang namanya dataset itu kan akan dipelajari oleh machine learning betul tidak betul kan jadi machine learning itu akan mempelajari ini contohnya ini terkait dengan covid si machine learning akan belajar bahwa Uh, orang ini positif atau negatif berdasarkan atribut yang ada gitu ya misalkan dia sesak nafas atau tidak kemudian dia demam atau tidak uh, hilang rasa atau penciuman uh, ya atau tidak hilang atau tidak gitu tapi kalau nggak salah uh, hilang penciuman dan hilang rasa dan hilang penciuman itu bisa jadi bukan karena covid ya bisa jadi di ghosting itu bisa itu <laughs> ya kalau misalkan kalian ini hilang rasa dan hilang penciuman Bukan berarti copy ya, bisa jadi kalian di ghosting gitu. Nah, jadi harus dibedakan. Jadi ada beberapa atribut tidak hanya hilang penciuman dan hilang rasa, juga hilang apa, juga sesak nafas, juga ada demamnya tinggi. Nah, jadi kita bisa mendeteksi itu berdasarkan dataset ini. Machine learning akan belajar terkait itu. Masalahnya adalah kalau misalkan ada data yang kosong, datanya kosong, datanya kosong, datanya kosong. Kalau misalkan ada data yang kosong, berarti ini mesin Mesin ini, dataset ini tidak akan eh, dataset ini tidak akan dipelajari oleh mesin dengan baik, karena ada beberapa data yang kosong gitu. Kan bingung, misalkan gini, demamnya tinggi 30 derajat 40, ya 40 derajat Celcius. Kemudian sesak nafas dia ya, nah, tapi hilang penciuman atau tidak, nggak ada nggak ada nilainya dia kosong di sini. Nah ini kan tidak akhirnya si Mesin nggak belajar dengan baik dong kalau kayak gitu. Nah maka dari itu ini harus diisi nih yang kayak gini. Nah inilah kenapa di poin pertama uh, ini akan merusak. Jadi si mesin tidak belajar dengan baik, tidak belajar dengan uh, sebetulnya. Ibaratnya kalau misalkan kita di kuliahan uh, dosennya nggak sering masuk ya kita kan nggak belajar dengan baik. Dosen nggak sering masuk itu disebut dengan missing value tuh. Jadi kalau dosennya jarang masuk disebut dengan missing value ya. Begitu saudara sekalian. Nah. Itu poin yang pertama. Poin selanjutnya adalah data yang hilang atau kosong bisa berasal dari sumber data yang tidak bekerja secara benar. Jika sumber data tersebut berasal dari alat elektronik seperti IoT, bisa jadi data yang hilang disebabkan oleh error yang terjadi atau gangguan sinyal. 
Jadi kalau misalkan data kita hilang itu disebabkan dari mana sih asalnya? Kalau misalkan data kita hilang itu asalnya dari mana? Ya bisa jadi dari misalkan orang yang ya misalkan kalau misalkan dari mesin itu si mesin ini kenapa gua gambar tabel mulu dari tadi? Nih kalau misalkan dari mesin itu mesinnya itu rusak di tengah jalan. Contohnya misalkan ada uh, mesin mesin apa ini? Ini kok kayak pohon. Nah, ini misalkan ada mesin. Mesinnya ini digunakan jangan gini deh. Ini kenapa jadi gambar begini sih? Ah, maaf ya, gua nggak bisa gambar. Nah, ini contohnya ya. Wah, lumayan lah. Nih misalkan uh, mesin. <laughs> Udah biarin lah, nggak usah dibully. Ini misalkan ada mesin. Mesin uh, apa namanya untuk uh, mengukur. Um, curah hujan misalkan dari kelembaban bisa mengukur kelembaban udara. Nah kemudian di tengah jalan nih mesinnya mati gitu mesinnya mati baterainya habis nggak pakai power bank ya kan. Nah karena mesinnya mati maka data yang tadi direkam ini kan datanya terus menerus ya direkam setiap detik time series gitu kan direkam datanya terus tiba-tiba mati ikan mati gini nih kemudian uh, dibenerin sama selama satu jam dalam satu jam itu ini datanya mati nih kemudian dibenerin tuh ada lagi Nah, ini kan missing value ini harus dibenerin. Kenapa harus dibenerin? Karena apa? Ya karena harus ditentukan ini tuh apa, yang kosong ini tuh apa. Ini harus ditentukan. Kalau tidak ditentukan kan bahaya. Nanti si mesinnya nggak belajar dong. Begitu. Karena ada nilai yang kosong. Nah, itu penyebab yang pertama karena mesinnya mati. Begitu. Terus kemudian jika sumber data tersebut dari manusia bisa jadi data yang hilang disebabkan karena privatisasi sebagian isinya seperti jumlah gaji, jenis kelamin, status pernikahan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ngambil data, kan biasanya suka pakai observasi, wawancara gitu ya, atau misalkan dari hak angket dan lain sebagainya. Ada beberapa form, ada beberapa opsi yang memang tidak bisa dijawab oleh mereka. Misalkan kayak jumlah gaji, nggak semua orang mau mengatakan jumlah gajinya gitu. Nah kalau misalkan nih ada data, nah kalau ini bener nih gue mau bikin, nih misalkan jabatan, terus kemudian nih gaji, jabatan misalkan dia direktur, oke. Okay. Terus kemudian pada saat ditanya gaji dia nggak mau jawab kan artinya nol kan nggak mungkin direktur itu gajinya nol ngeri kan ya itu maksudnya jadi nggak mungkin direktur itu gajinya nol maka oh nggak mau ini harus diisi nah data ini harus diisi ini harus diisi biar apa biar si mesin itu belajar dengan benar kalau misalkan mesin kalau misalkan ini dikosongin terus kemudian nanti dianggapnya nol maka mesin itu kan belajar bahwa direktur itu gajinya nol kan nggak mungkin secara rasional itu nggak mungkin gitu maka mau nggak mau harus diisi itu ya itu dari manusia karena data-datanya itu sifatnya privat jenis kelamin misalkan oh jenis kelamin juga nggak semua orang mau mengungkapkan eh sebentar kenapa jenis kelamin tidak semua orang mau mengungkapkan ya kan bisa diketahui oh, nggak tahu lah mungkin ini mungkin karena SJW atau kan <laughs> SJW <laughs> atau misalkan karena dia feminis entahlah gitu nggak tahu nah Terus kemudian status pernikahan, status pernikahan juga nggak semua orang mau mengatakan ya misalkan ya umurnya udah 33 terus dia belum kawin nih Contohnya, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, tapi kan sebenarnya itu pilihan orang ya nggak masalah Emang kenapa kalau orang 33 belum kawin, apakah itu akan menjadikan hutang negara akan menambah naik kan nggak juga ya Jadi kenapa kita repot-repot sama urusan orang lain yang, yang sifatnya privat ya nggak? Oke, dan itu nggak boleh, di, boleh dipaksakan, nggak boleh ditanyakan kepada orang-orang gitu karena itu sifatnya privat Nah, balik lagi Uh, ini kenapa jadi curhat ya? Baik lagi ya, sos pernikahan itu nggak semuanya orang itu mau untuk mengungkapkannya atau untuk mau menilainya atau untuk mau memberitahukannya begitu sehingga pasti datanya akan kosong begitu maka dari itu mau tidak mau kita harus mengisinya. Itu sebab-sebab data itu bisa missing value di dalam dataset. Mengenai missing value bisa dengan menghapus baris, mengisinya dengan manual, mengisi dengan nilai rata. Jadi ada tiga opsi yang paling gampang untuk melakukan imputasi disebutnya. Jadi kalau misalkan menangani missing value itu disebutnya dengan ya, disebutnya imputasi. Jadi imputasi adalah proses mengisi missing value gitu. Imputasinya dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Yang pertama ada dengan menghapus baris, mengisinya dengan manual, mengisi dengan nilai rata itu bebas gitu. Terus kapan kita harus mengisinya dengan manual? Kapan kita harus menghapus baris? Kapan kita harus mengisinya dengan nilai rata? Kapan? Di sini kita akan bahas. Contohnya missing value kan kayak gini nih. Ini NA, NA, nah itu tuh missing value nih Oke, okay. jika menghapus missing value Maka baris 2, 4, 7, 8, 10, 12 yang ada di sini 
akan dihilangkan. Ini akan menyebabkan data set berkurang. Kalau misalnya kita punya data set, recordnya itu cuma 50. Missing value-nya ada 25. Ya jangan dihilangin, nanti data set ini tinggal 25 kan rugi. Ruginya kenapa? Ruginya gini. Misalkan ini data set terdiri dari 3 eh, 4 fitur ya. Ada nation, purchase, item, edge, salary gitu kan. Nah, kalau misalkan missing value-nya cuma satu, misalkan missing value-nya kan di age doang nih, di umur doang. Kemudian gara-gara missing value-nya di age, data salary 40.000, purchase item yes, nation Rusia itu akan hilang kalau kita pakai data yang uh, pakai menangani imputasinya pakai menghapus. Kalau kita menghapus, kalau kita imputasinya dengan cara menghapus, maka dia akan hilang. Kan rugi. Informasi ini hilang. 40.000 ini hilang, yesnya hilang, rusianya hilang. Kan rugi, ya. Kecuali kalau data setnya kita punya 50.000 data set. Nah, kemudian yang uh, sedih apa yang uh, missing value-nya cuma 125, anggap aja. Eh, itu bisa dihapus lah, nggak apa-apa. Karena masih tersisa sekitar 49.000 oh, bla 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 gitu ya, malas gue ngitung. Nah gitu, ya ini juga harus dihapus kalau kita imputasinya pakai menghapus. Nah ini hapus, ini hapus, kalau tinggal berapa coba, kan sedikit gitu ya. Jadi uh, dengan data set, uh, jika menghapus missing value, pastikan data set kita memiliki record atau tuple yang sangat banyak. Kalau tuplenya sedikit, maka itu akan sangat mengurangi data set, sehingga mesin tidak akan belajar dengan baik. Begitu, karena nanti... Si data-data ini akan hilang juga. Padahal ini adalah informasi-informasi penting untuk dipelajari oleh mesin. Begitu ya. Nah, selanjutnya. Kita bisa mengisi secara manual dan ini sifatnya sangat subjektif berdasarkan keputusan pengisi. Sebenarnya missing value itu bisa kita isi secara manual. Misalkan, kalau misalkan kita lihat tadi ada jabatan, kemudian jabatan itu direktur ya kan. Nah, direktur, kita lihat perusahaannya PT apa, kan kita bisa lihat tuh di internet. Kira-kira direktur ini di PT ini gajinya berapa? Pada saat kita searching, oh ternyata sekian misalkan. Nah, maka kita bisa tuh isi dengan perkiraan sekian berdasarkan data dalam internet tadi, begitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan itu cuma satu, jika yang kosongnya, gaji yang kosongnya itu lebih dari 100, lebih dari 1000, maka apakah kita mau mengisinya secara manual? Tentu saja tidak betul. Nah, maka dari itu secara manual ini tidak terlalu di apa ya? Tidak terlalu disarankan dan juga sifatnya sangat subjektif sebenarnya. Contohnya, ini kan eh jadi yang kosong. Nih, gua ngomong kecepatan gak ya? Gak apa-apa lah, kan kalian bisa pelan-pelan ini ya. <laughs> Nih, contohnya ya, misalkan di sini uh, edge uh, kosong, kemudian salary dia kosong, sini kosong, sini kosong, ini kosong, kosong. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, NA 50 ini 54 ribu. Ini 60.000, kira-kira berapa ya di sini? Maka itu akan sangat subjektif pada saat kita mengisinya gitu. Kita mungkin bisa mengisi di sini sekitar 45.000, bisa aja kita isi 45.000. Tapi apakah benar 45.000? Apakah benar segitu ataukah tidak begitu? Atau jangan-jangan dia gara-gara dia purchase itemnya no, maka benar eh, dia itu hanya sekitar 15.000 misalkan. Nah, ini kan kita nggak tahu, maka dari itu secara manual tuh boleh dilakukan dalam mengisi missing value sebagai imputasi. Namun sangat tidak disarankan karena dia uh, yang pertama adalah uh, manual, artinya dia akan banyak kalau misalkan kita yang missing value-nya banyak. Yang kedua itu subjektif juga, begitu ya. Boleh aja, nggak masalah, cuman ya tadi uh, apa kendalanya itu. Selain itu, kita bisa menggunakannya nilai rata-rata untuk mengisi. Untuk tipe data numerik bisa menggunakan min atau median, sedangkan untuk data kategorik bisa menggunakan modus. Kita udah pernah belajar kali ya di statistik dasar. Untuk mencari nilai rata-rata atau nilai tengah itu bisa menggunakan nilai min atau median untuk data yang sifatnya numerik atau angka. Nah, kemudian kita bisa menggunakan modus untuk data yang sifatnya kategorik ya. Uh, begitu. Nah, contohnya misalkan kalau di sini salary kita bisa lihat di sini ya. Uh, berapa nilai ini uh, yang harus diisi kalau kita menggunakan min? Maka kita bisa melakukannya dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan salary yang ada. 35.000 ditambah 40.000 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan seterusnya sampai sini. Nah, habis itu dibagi jadi sigma e, salary dibagi N. Nah, N itu apa? N itu populasi dari keseluruhannya. Berapa N-nya? Misalkan ini ada 15 kita eh, kosong eh, kita eh, kurangi dengan yang 03 berarti ada 12. Maka kita eh, jumlahkan n salary. Gua males ngitung ya. Jadi n salary tetap n salary yaitu ini tambah ini tambah ini gitu ya. Udah ngerti kali. Dibagi n, n-nya berapa tadi? N-nya eh, 12 begitu. Maka ini akan eh, dimasukkan di sini. Hasil-hasil ini sama dengan ini, nilai nilai sama dengan ini akan masuk di sini. Begitu ya. Nah, itu dengan cara min 
Kalau median, ini ini min ya. Kalau median, median itu artinya kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan nilai tengahnya. Jadi salari yang ada di sini disusun dulu. Nah, misalkan ini kan 35.000 yang paling kecil itu berapa? 35. Ini ada 24.000 ya. Ada lagi nggak yang paling kecil? Nggak ada ya. Nah, ini berarti ya 24.000 ini. Maka 24.000 ini akan disusun nih 24.000. Habis 24.000 yang paling kecil kedua mana? Misalkan 35.000 yang ini ya, berarti 35.000. Disusunlah sampai bawah sampai yang paling besar. Berapa yang paling besar? 83.000 ini ya. 83.000. Nah, nilai tengahnya berapa di sini? Misalkan nilai tengahnya di sini 60.000. Maka 60.000 inilah yang akan dijadikan nilai di sini 60.000 semua begitu. Atau misalkan nilai tengahnya ada dua, kok bisa ada dua? Karena misalkan datanya 12, tadi kan datanya 12, maka nilai tengahnya dua dong. Karena 12 itu 6 sama 6. Di sini nilai di sini 6 ke bawah, dari bawah ke atas juga 6, maka nilai tengahnya ada dua. Jika nilai tengahnya ada dua, maka misalkan 60.000 terus kemudian ada 70.000, nah maka 60.000 ditambah 60.000 ditambah 70.000 dibagi 2 begitu. Nah, hasilnya itu nanti kita jadikan nilai untuk ini. Itu cara mengisi median. Kemudian kalau modus gimana? Modus nggak bisa digunakan untuk nilai yang e, sifatnya numerik, itu nggak bisa. Ya, kenapa nyoret terus dihapus lagi ya? <laughs> nah, e, kalau misalkan mau modus, modus itu berarti digunakan untuk tipikal data yang sifatnya kategorik. Nah, itu baru pakai modus begitu. Modus itu apa? Modus itu mencari frekuensi atau misalkan uh, frekuensi itu artinya uh, nilai yang paling banyak muncul begitu. Nilai yang paling banyak muncul. Ya, contohnya misalkan kalau ne, yes, no, yes, no di sini misalkan ada yang kosong. Yes, no, yes, no. Nah, no sama yes itu banyak mana munculnya? Kalau banyakkan yes, maka isi dengan yes. Kalau banyakkan no, masa isi, maka isi dengan no. Kayak gitu. Nah, itu contoh uh, modus begitu ya. Jadi, untuk menangani missing value, itu kita bisa melakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah kita bisa melakukannya dengan menghapus missing value dengan syarat data set kita memiliki record atau tuple atau data point yang banyak. Begitu. Yang kedua, kita bisa mengisi atau mengimputasi missing value dengan cara manual dan e, tapi dia sifatnya subjektif dan juga lama karena kita harus mengisinya satu persatu. Yang ketiga, kita bisa mengisinya dengan min atau median begitu atau modus. Nah, ini biasanya yang digunakan pada saat kita memiliki nilai e, pada dasar kita memiliki missing value. Kenapa? Karena ini lebih aman ya, lebih aman. Kalau misalkan datanya sedikit, maka ini yang digunakan lebih aman. Kalau datanya banyak, ini yang digunakan. Missing value-nya maksudnya missing value-nya sedikit, datanya banyak, maka ini yang digunakan. Kalau misalkan kita datanya sedikit, tapi missing value-nya lumayan banyak, maka ini kita bisa gunakan. Kalau misalkan missing value-nya sedikit, datanya sedikit, maka ini kita bisa gunakan. Begitu ya, itu terkait menangani missing value. Kalau masalah kode Python-nya, Nanti ada playlist tersendiri terkait tema ini menggunakan kode Python-nya begitu. Kita di sini akan belajar secara teori apa itu missing value, bagaimana cara menanganinya dan lain-lain begitu. Terima kasih itu saja nanti kita akan bahas materi yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.